தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு உலக தமிழ் தொழில் அதிபர்களும் தமிழக தொழில் திறனாளர்களும் கலந்து கொள்ளும் மாபெரும் வணிக திருவிழா திரைஸ் மூன்றாம் உலக தமிழ் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாடு நடைபெறும் நாள் நவம்பர் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு நடைபெறும் இடம் உமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் சென்னை பதிவு செய்ய www.tamilrise.org தொடர்புக்கு ஏழு மூன்று ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது இரண்டு இரண்டு மூன்று ஆறு ஐந்து வாருங்கள் உங்கள் வணிக கனவுகளை வசப்படுத்துவோம் நிறைய வந்து உளவு பணிகள்லாம் நடக்கிறதா சொல்றாங்க உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தாலே போகிறோம் எனக்கு எடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஒரு சர்ச்சை உருவாகியிருக்கு என்னென்னா வந்து ஒரு ஸ்பை வேர் அந்த ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் இல்லையா யார் அந்த வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு எந்த ஃபோனில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை அவர் பயன்படுத்துகிறாரோ அதில் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் அவருடைய அவர் செய்த மின்னஞ்சல் நாங்கள் கடந்த மே மாதமே இதை பற்றி சொல்லிவிட்டோம் அப்படின்னு வாட்ஸ்அப் சொல்லிட்டு தனி மனிதன் தான் தன்னுடைய காதலியோட பேசலாம் இல்லை தன்னுடைய நண்பனோட பேசலாம் தன்னுடைய அரசியல் செயல்பாட்டாளர் சக அரசியல் செயல்பாட்டாளர் எது வேணாலும் பேசலாம் அது தனித்துவம் வாய்ந்தது அதில் வந்துட்டு ஊடுருவி அது என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தாத ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு இவங்க தள்ளுறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எடுது இது வடகொரியா மாதிரி இந்தியா மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா தமிழ் நிறம் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இந்து நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஐயநாதன் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் அவரோட நடப்பு அரசியல் பற்றி விரிவாக விவாதிக்க போகிறோம் வணக்கங்க சார் வணக்கம் இப்போ வந்து ஒரு சர்ச்சை உருவாகியிருக்கு என்னென்னா வந்து ஒரு ஸ்பைவேர் ஒரு உளவு கருவியை வந்து நம்ம சமூகத்தில் வந்து செலுத்தி நிறைய வந்து உளவு பணிகள்லாம் நடக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதான் அந்த வாட்ஸ்அப் மூலமாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக நம்மளாம் நிறைய வாட்ஸ்அப்பை பயன்படுத்துகிறோம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தி நம்முடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறோம் அதன் மூலமாக பலரோடு பேசக்கூட செய்கிறோம் ஏன்னா அதில் வந்துட்டு அந்த சேட் இருக்குது உரையாடல் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது அது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னோம்னா இப்போ ஒரு சாதாரண ஃபோன்களை செய்கிற மாதிரி இதுக்குள்ளே வந்துட்டு யாரும் பர்சனலாக இருக்கக்கூடிய ப்ரைவசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்துட்டு ஒருத்தருடைய அந்தரங்கம்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ நான் வந்துட்டு ஒருத்தரோட நான் த தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கான அது ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் அது ஃபோனை விட பாதுகாப்பான ஒரு இடம் ஏன்னா ஃபோன் இருந்த போது டேப்பிங்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் இருந்தது அப்படிலாம் இருக்குது இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் போன்ற இதில் வசதி என்னன்னிங்கன்னா அதிலே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்ஸ்அப் ஃபோன் மூலமாக கூட நான் பேசலாம் சார்ஜ் இல்லைன்றது மட்டும் இல்லை எந்த நேரத்தில் வேணாலும் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய சாதாரணமான ஒரு தொலைத்தொடர்பு அலைபேசி வழியாக பண்ணக்கூடிய தொலைத்தொடர்பு போலவே அதுவும் வந்துட்டு சுலபமாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஈஸ வர வசதியாக இருக்குது அதனால் வந்துட்டு நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ என்ன நடந்திருக்குது அப்படின்னம்னா இந்த மாதிரி இந்த வாட்ஸ்அப் அப்படின்ற இந்த சோஷியல் மீடியான்ற சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு ஸ்பைவேர் மூலமாக ஒரு வேவு பார்க்கக்கூடிய ஒரு மென்பொருளை வந்துட்டு செலுத்தி ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு பேரை கண்காணிக்கின்றது கண்காணிக்கப்படுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிர்ச்சி தரத்தக்க ஒரு தகவலை வந்துட்டு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு ஒரு வழக்காக போட்டிருக்காங்க அவங்க வழக்கு யார் மேலே போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இஸ்ரேல் எதிர் செயல்படக்கூடிய என்எஸ்ஓ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தின் மீது அவங்க போட்டிருக்காங்க அவங்க பெகாசஸ் அப்படின்ற ஒரு மென்பொருளை வந்துட்டு உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் உடைய எண்ணுக்கு வந்துட்டு பேசுனாங்கன்னா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு வந்துட்டு அவங்க ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தாலே போகிறோம் எனக்கு எடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அந்த மிஸ்டு கால் உங்களுடைய இதில் கொடுத்த உடனேயே இந்த மென்பொருள் வந்துட்டு பெகாசஸ் வந்துட்டு அது உள்ளே போய்ட்டு இன்ஸ்டால் ஆகிடுது அது அங்கே உள்ளே போய்ட்டு உட்காந்துட்ட உடனே அந்த அந்த ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் இல்லையா யார் அந்த வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு எந்த ஃபோனில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை அவர் பயன்படுத்துகிறாரோ அதில் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் அவருடைய அவர் செய்த மின்னஞ்சல்கள் அவர் என்னென்ன யாரோட என்னென்ன பேசியிருக்கிறாரு என்னென்ன அவர் பதிவிட்டிருக்கிறாரு அந்த அந்தரங்க விடயங்கள் அதாவது ஒரு பர்சனுடைய ஒரு ஒரு பர்சனுடைய ப்ரைவசி என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு மனிதனுடைய அந்தரங்கம் அது அவனுக்கே உரியது இதை வந்துட்டு இந்தியாவினுடைய உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கிலேயே ஒரு தீர்ப்பாக வேறு கொடுத்துருக்குது ஆனால் அதன் அடிப்படையில் இன்னும் இந்த நாடு சட்டம் இயற்றலை தள்ளிவிட்டே வராங்க அந்த மோடி அரசு அப்படியேப்பட்ட அந்த இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து எல்லா விதமான விவரங்களையும் அவங்க எடுத்துடுறாங்க எடுத்துகிட்டு அவங்கள கண்காணிக்கிறாங்க இதுதான் இந்த அபாயகரமான ஒரு குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் வெளியிட்டிருக்காங்க
தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்திற்கு நாங்கள் இதை பற்றி சொல்லிவிட்டோம் அப்படின்றாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவ்வளோ விளக்கம் முதல்ல சொல்லவே இல்லை அப்படின்னாங்க அவர் ரகு ஒன்ஸ் பிரசாத் அவர் வந்துட்டு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சராக இருக்கிறாரு அவர் பேர் என்ன ஐடி மினிஸ்டர் வந்து என்ன சொன்னார்னா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லலைன்னார் அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை நாங்கள் அவங்களுக்கு தெரிவிச்சிருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டோன்னே இல்லை இல்லை அந்தளவுக்கு விளக்கமாக சொல்லலை அப்படின்றாங்க நமது கேள்வி என்ன அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி என்எஸ்ஓ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நாங்கள் இதை அரசாங்கத்துக்கும் அரசாங்கத்தினுடைய ஏஜென்சிகளுக்கும் தான் நாங்கள் விற்கிறோம் இப்போ இவர இந்த சாஃப்ட்வேரை நாங்கள் யா எந்த ஒரு தனி மனிதருக்கோ இல்லை எந்த ஒரு அமைப்புக்கோ விற்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டதுக்கு பிற்பாடு கண்காணிக்கப்படுறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னம்னா அப்போ இந்திய ஒன்றிய அரசு தானே அவங்கள நியமிச்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வருது அப்படின்னா இப்படி செய்கிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய அத்துமீறல் ஒரு தனி மனிதன் வந்துட்டு தனி மனிதன் தன் தன்னுடைய காதலியோட பேசலாம் இல்லை தன்னுடைய நண்பனோட பேசலாம் தன்னுடைய அரசியல் செயல்பாட்டாளன் சக அரசியல் செயல்பாட்டாளர் போய் எது வேணாலும் பேசலாம் அது தனித்துவம் வாய்ந்தது அதில் வந்துட்டு ஊடுருவி அது என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது செயல்பாடு வெளிப்படையானது செயல்பாட்டுக்கு நீங்கள் வாங்க இல்லை ஒருத்தன் குற்றம் செஞ்சுருக்கிறான் அப்படின்னா அந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் வேணால் நீங்கள் வந்துட்டு ஊடுருவி பார்த்து அவங்களுடைய இதெல்லாம் வந்துட்டு வித் ஃபுல்லஸ்ட் அத்தன்டிகேஷன் ஃப்ரம் த கோர்ட் ஆஃப் லா நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவுப்படி தான் நீங்கள் அதை செய்யணும் ஆனால் அப்படியெல்லாம் செய்யாமல் இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ரகசியமாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த அரசு முதலில் ஒரு முறை தவறிய சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒரு வழியில் ஈடுபடுகிறது இரண்டாவது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அந்தரங்க பாதுகாப்பு தொடர்பாக ஒரு தனித்த நீ தீர்ப்பை அளித்ததற்கு பின்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டில் இறங்குவது என்பது அதற்கு பற்றி சட்டம் இயற்றாமல் அதை பிரைவசியை பாதுகாப்பு தொடர்பான சட்டம் இயற்றாமல் இப்படி ஒன்றில் ஈடுபடுவது ஈடுபட்டிருந்தால் அது மகா குற்றம் ஒரு அரசு செய்ய தவறியது இப்படியான ஒரு அரசு எதையும் திட்டமிடுகிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேணும் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய செயல்பாடு அவங்க வெளியில் பேசுகிறது இதை பற்றி பண்ணுங்கள் ப்ரைவேட்டாக அதுக்கு வரீங்க அப்படி என்றால் நீங்கள் பலவீனத்தை பயன்படுத்தி மிரட்டி ஒரு அரசியலுக்கு உங்களுடைய அரசியல் வசதிக்காக ஒருவரை முடக்கவோ அல்லது வசதியாக வளைக்கவோ பார்க்கிறீர்கள் என்று தான் பொருள் இதனுடைய விளைவு என்னென்னா எல்லாருக்கும் ஒரு அச்ச உணர்ச்சி வரும் ஆ நம்மளும் கண்காணிக்கப்படுறோமா ஐயோ நம்மள செய்கிறது அது கவனிப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா யாருமே எதுவுமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தாத ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு இவங்க தள்ளுறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எடுது எனவே இன்றைக்கு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் தொடர்பான விளக்கத்தை வந்துட்டு அவங்க கொடுக்குறதா இருக்காங்க நவம்பர் நாலாம் தேதி இது முடித்ததற்கு பின்னால் இந்த அரசு எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்பதை பார்க்க வேணும் குறிப்பாக பிரைவசி தொடர்பாக இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த அந்த தீர்ப்பின்படி உடனடியாக இவர்கள் சட்டத்தை தீட்ட வேண்டும் ஒரு பில்லை உருவாக்கி அதை விவாதத்திற்கு உட்படுத்தி அதை பாஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரைவேசி இன்ட்ரூஷன் அந்தரங்கத்தில் தலையிடுவதற்கோ ஊடுருவதற்கோ எந்த விதமான உரிமை யாருக்கும் கிடையாது என்று சொன்னால் தான் அதன் பிறகுதான் ஒரு நிம்மதி பிறக்கும் ஒரு சரியான வழிமுறை ஒரு ஜனநாயக உரிமை காக்கப்படும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பலவீனங்களிலிருந்து போராடுகிற போராடி அதிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவனுக்கே அது போராட்டம் இருக்கிறது அதை நீங்கள் உங்கள் வசதிக்காக நீங்கள் பயன்படுத்துறதுன்றது எப்படி எனவே குற்றவாளி என்றால் நீங்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவோடு அதை செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட செயல்பாட்டிற்கு எந்த அனுமதியும் கிடையாது இருக்கக்கூடாது சட்டப்பூர்வமாக அதற்கான வழிமுறை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் ஏற்கனவே ஆதார் கார்டு வழக்கில் வந்து ரைட் டு பிரைவசின்னு தனியாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் காலம் தள்ளிட்டே போகிறதுக்கு காரணம் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு தானோ அரசியல் ஆதாயம் அரசியல் ஆதாயம் ரெண்டாவது எதிர் இங்கே இந்த நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு ரகசியத்திலிருந்து முடிவெடுக்கப்படுகிறது அதுதான் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் மிட் நைட் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோடி அரசுக்கு வந்து மிட் நைட் டிரான்ஸ்ஃபர் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா யாரை கொண்டு வராங்க எதுக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்றது தெரியறதில்ல அவங்களுக்கு வசதியான ஒரு ஆள் போடுறாங்க மூன்றாவது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய ஒரு ஒரு செயல் ஜுடிஷியரிய வரை ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது அதை தான் வந்துட்டு நான்கு நீதிபதிகள் வெளியில் வந்து சொன்னாங்க என்றைக்கு ஜுடிஷியரியில் வந்துட்டு ஒரு முறைமை தவறி நடக்குதோ அன்றைக்கி அந்த நாட்டில் ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்குன்னு பொருள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரகசியமான வேலைகளில் ஈடுபடுவது மிரட்டல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள்லாம் ஒன்றா கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு தடவை மோடியை சந்தித்தாங்க ஆனால் அது
எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் சொல்கிறது தான் சரி அப்படின்றது மக்கள் வந்துட்டு ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்கன்னா அந்த கிராம சபை தீர்மானம் போட்டாங்கன்னா அதுக்கெலாம் கண்டுக்கிறது இல்லை இப்படியான ஜனநாயக வழிமுறைகள் அனைத்தையும் புறக்கணித்து ஒரு ஒரு அடக்குமுறையை போன்ற ஒரு ஆட்சியை அவர் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் எத்திக்ஸ் இல்லைங்கிறீங்க இல்லை எத்திக்ஸ்ன்றது ஒழுக்கம் அது நான் இவங்ககிட்ட நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி மூவாது இவங்களோட எதனா ஆட்சியை தக்க வைப்பதற்காக எதையும் கையாளுவது அதுதான் இப்போ வந்துட்டு இன்றைக்கி தேர்தல் நடத்துற தேர்தல் நடைமுறை எலக்ட்ரல் ப்ராசஸ் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஐயத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறது இந்த இவிஎம் எப்படி இது பண்ணுது அப்படின்ட்டு இப்போ தமிழ்நாடு நடந்ததில் வந்துட்டு அமமுக பாதிக்கப்பட்டது இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பூத்தில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஓட்டு கூட இல்லை அப்புறம் எப்படி அவங்க இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு வாங்கினாங்க அப்போ இந்த மாதிரி அவங்க மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜனநாயக வழிமுறைகள் அனைத்தையும் அவர்கள் புறக்கணித்து விட்டு பதவியை தக்க வைத்து கொள்வதற்காக நாங்கள் எதையும் செய்வோம் என்கின்ற ஒரு மனப்பான்மையோடு செயல்படுகிறார்கள் அதுதான் இதுவா என்பதற்கான பதில் விரைவில் கிடைக்கும் ஏற்கனவே ஆர்டி ஆக்டிவிஸ்டுகள்லாம் ஒன்று ஒன்றா கொல்லப்பட்டு வர்றாங்க தொடர்ந்து நடந்து அப்ப இந்த மாதிரிப்பட்ட உளவு வந்து அதுக்கும் யூஸ் ஆகுமா அது இப்போ அவங்க வந்துட்டு யார் யாரெல்லாம் இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த உளவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் மனித உரிமை போராளிகள் அவங்க தான் வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த மராட்டியத்தில் புனேயில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி குறைகாவும் நிகழ்ச்சி அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஈடுபட்டவங்களெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவங்க அந்த இன்ட்ரோசிவ் ஸ்பையிங் அதை பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க எனவே இப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் அப்படின்றது ஜனநாயக வழிமுறைகளுக்கு எதிரானது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னம்னா நான் உன்னை கண்காணிப்பேன் இது தானே வந்துட்டு ரஷ்யா சைனா போன்ற நாடுகள்லாம் நடக்குது இப்படி தானே வந்துட்டு கண்காணிப்பாங்க ஆசிரியர்களை கண்காணிக்கிறதுக்கு மாணவர்கள் நியமனம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்திருக்குது சீனாவில் இப்படியாப்பட்ட விடயங்கள் இந்தியாவில் வரப்போதா இல்லை நீங்கள் எங்கே தான் போகிறீங்க அதுதான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏற்கனவே ஆர்டிஐ ஆக்டிவிஸ்டெல்லாம் ஏன் இவங்க பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க உண்மைய வெளி கொணர்றாங்க அப்படின்றதுனால ஏற்கனவே ஆர்டிஐனுடைய தலைவர் நியமனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நாங்கள் தான் இது பண்ணுவோம் மூணு வருஷமாக குறைச்சது சம்பளத்தை நாங்கள் தான் நிர்ணயிப்போம் அப்படின்னா சொல்லிட்டு அதனுடைய பல்லை பிடிக்கிட்டாங்க இவங்க இப்போ ஆர்டிஐனுடைய தலைவராக போட்டிங்க அதில் ஒன்று இது பண்ணிங்க அப்படின்னம்னா அவர் வந்துட்டு எப்படி இருப்பார் அவர் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் தலைவர் எப்படி இருப்பார் எல்லாமே சரி அந்த நேரமும் நம்ம தூக்கப்படலான்னு போது அவர் எப்படி நேர்த்தியாகவும் நேர்மையாகவும் துணிச்சலாகவும் செயல்படுவார் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு ஏதோ போகிற போக்கில் போட்டோம் அப்படி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பார் அப்படியான ஒரு இசைவான தலையாட்டக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக ஒட்டுமொத்த ஜனநாயக அமைப்புகளையும் ஆக்குவதற்கான முயற்சியில் இவர் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பது தெளிவு எனவே இதிலிருந்தெல்லாம் இவர்கள் முதலில் விலகி கொள்ள வேண்டும் ஜனநாயகத்தை ஜனநாயகபூர்வமாக பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் இந்திரா காந்தி போன்ற சக்தி வாய்ந்த தலைவராலேயே இந்த நாட்டில் அடக்குமுறையை க அப்படி கட்டவிழ்த்து விட்டு விட்டு நீண்ட காலம் நிலைக்க முடியவில்லை அப்புறம் மோடிலாம் எந்த மூலைக்கு இப்போ வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வடகொரியா மாதிரி இந்தியா மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா அதை நோக்கி போகுதா இல்லை இந்தியா வந்துட்டு ரொம்ப மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு நாடு நான் நான் அடிக்கடி நான் பல இடங்களில் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இந்த நாட்டு மக்கள் அறியாதவர்கள் ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் எதை வேணாலும் நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப நாள் அமைதி காப்பாங்க ஆனால் கிளர்ந்து இடம் போது இருந்த இடம் தெரியாமல் நீங்கள் போயிடுவீங்க அழிவு பக்கத்தில் வந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லை அவங்க இப்போ போய் உணர்ந்துட்டாங்க எழுச்சி தான் பாக்கி அது எதை வச்சு ஆகுதுன்னு தெரியல அந்த எழுச்சி வந்துருச்சு அப்படின்னம்னா அதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் இருக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் எந்த அதுக்கான எல்லா வேலையும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க இவிஎம் ஃப்ராட்ல இருந்துட்டு எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க இன்னும் அந்த மக்கள்கிட்ட உறுதியாக உங்களை எதிர்க்கக்கூடிய அந்த கடைசி ஒரு கோபம் வரல அந்த கடைசி கோபம் வந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சிடும் எனவே நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் பாதுகாப்படுது ஜனநாயகம் தான் மக்களுக்காக தானே வர்றீங்க அப்புறம் மக்களுக்காக செஞ்சுட்டு போங்க நீங்கள் இருந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க எல்லா காலமும் வந்துட்டு அம்பானிக்கும் அதானிகளுக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்பரேட்டுகளுக்கு மட்டுமே சேவை பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வாழ்த்துட முடியுமா முடியுமா இல்லை இல்லை அப்போ அந்த மக்களுக்காகவே உழைங்களேன் மக்களுக்காக செய்யும் பணி மகேசனுக்காக செய்யும் பணின்றோம் நம்ம அப்படி அப்படி ஏதோ வந்துட்டு நீங்கள் தான் ரொம்ப கும்பிடுறவங்களாச்சு செய்ய வேண்டியது தானே முதலாளிக்கு தானே தொழிலாளி உழைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இல்லை அவங்களாம் பேசுவாங்க அதான் அதை அவங்களுடைய புரிதலே அந்த மாதிரி இருக்கும் செல்வத்தை உருவாக்குவார்கள்னு கார்பரேட்டுகளை சொல்கிறாரு ஒரு நாட்டின் வளமும் அம்மக்களின் உழைப்பும் அவர்களுடைய அறிவும் இதையெல்லாம் சேர்த்து இவர்களை எல்லாம் ஒன்றிணைக்கக்கூடிய அரசும் தான் செல்வத்தை உருவாக்குவார்கள்
உங்களுடைய நேரத்தை செலவழித்து அமைக்க ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் தமிழ் நிறம் இனி புத்தம் பொது பொலிவுடன் தமிழின் பெருமைகளை தாங்கும் கருவறை போல் நிகழ்ச்சிகளை சுமந்து வருகிறது மேடை பேச்சின் மேதைகள் பங்கு கொள்ளும் சங்கம் நான்கு இது மேடை தமிழின் சங்கமம் குறுக்கு கேள்விகளால் இன்றைய நடப்பு அரசியலில் வேள்விகள் செய்யும் உண்மையை சொல் அரசியல் நிகழ்வுகளை சல்லடை போடும் திரு ஜெகத் காஸ்பரின் அரசியல் பழகு தமிழகத்தின் திசை வழிபோக்கை தீர்மானிக்கும் அரசியலை பல துறை அறிஞர்களோடு விவாதிக்கும் தலை நிமிர் தமிழா அதிகாரத்தின் நிழலில் நடக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத அரசியலை உங்கள் காதுகளுக்கு கொண்டு வரும் இரகசியம் பரம இரகசியம் இன்னும் இன்னும் தமிழர்களின் பெருமைகளை பறைசாற்றும் உரிமைகளுக்காக குரல் எழுப்பும் பல நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் அளவற்ற ஆதரவின் பிரதிபலிப்பாக தமிழ் நிறம் இனி புதிய தேடுதலோடு புதிய இலக்குகளை நோக்கி தமிழ் நிறத்தின் நிகழ்ச்சிகளை காண மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்